साथीहरु आजको यस स्पेशल भिडियोमा हामी तपाईहरु समक्ष नेपालमा रहेका 10 प्रमुख धार्मिक स्थलहरुको बारेमा वर्णन गरिएको भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्दै छौ। कृपया यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर आफ्नो मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट गर्नु होला। आउनुस सुरु गरौ। गुसाई कुण्ड बागमती अञ्चलको रसुवा जिल्लामा पर्ने हिन्दूहरुको पवित्र तीर्थस्थलको रूपमा रहेको गुसाई कुण्ड समुद्र सतहदेखि करिब 4360 मिटरको उचाइमा अवस्थित छ। सारे तिरे बाटा मनोरम पहाड़ लेके रहेगो यो ठाउ अति ने सुंदर रमणीय सा यह जने बुड़ी मागो दिन ठुलो मेला लगता सा भगवान शिव वाले त्रिशूल प्रहार करी निश्चय को पानी जमने ज़्यादा यो कुंडा निर्माण भाई को जन विश्वास रहेगो सा गोसाई कुंडा का अतिरिक्त यह सरस्वती कुंडा बैरव कुंडा सूर्य कुंडा � मनोरम र रमणीय पवित्र तीर्थस्थल बराज क्षेत्र कोशी अञ्चलको सुनसरी जिल्लामा कोशी नदी र कोका नदीको संगम स्थलमा रहेको छ यहाँ गणेश बरा गुरु बरा सूर्य बरा कोका बरा इन्द्र बरा आदिका मन्दिरहरू तथा लक्ष्मी मन्दिर लगायत 9 वटा मन्दिरहरू र धर्मशालाहरू रहेका छन् कोका नदीको संगममा श्राद्ध गर्नाले गयाको फालगु श्राद्धको फल मिल्ने यहाँ अस्थि विसर्जन गरेमा गंगा नदीमा गरी सरहको फल मिल्ने जनविश्वास रहिआएको छ इस ठाउँमा अस्थि विसर्जन गर्ने तथा श्राद्ध गर्नेहरुको घुइँचो लाग्ने गर्दछ महाभारत महाकाव्य तथा पुराणहरुमा महिमा गाइएको कोकाह र कोशी नदीको संगममा पर्ने यो धार्मिक स्थल देवस्थल अनन्त कालदेखि नै पूजनीय रहँदै आएको छ सर भगवान विष्णुको 10 अवतारहरु मध्ये तेस्रो अवतार बराह अवतारको उत्पत्ति यही भएको थियो यहाँ प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी माघे संक्रान्ति ऋषि पञ्चमी र फाल्गुन पूर्णिमा लगायत अन्य एकादशीहरुमा स्वदेशी तथा विदेशी भक्तजनहरुको घुइँचो नै लाग्ने गर्दछ बराज क्षेत्रको माथिल्लो डाँडामा चौदण्डी कोट छ जहाँ सेनवंशी राजाहरुको गढ नै थियो स्वर्गद्वारी स्वर्गद्वारी पिठान जिल्लाको सदरमुकाम खलंगाबाट करिब 26 किलोमिटर पश्चिममा अवस्थित धार्मिक पर्यटकीय स्थल हो नेपालका प्रमुख प्राचीन मन्दिरहरु मध्ये यस मन्दिरलाई एक मानिन्छ पौराणिक कालमा पाण्डवहरु स्वर्ग जाँदा यहाँको बाटो भएर गएको द्वार हुनाले स्वर्गद्वारी नाम रहन गएको जनविश्वास रहेको छ यहाँ परापुरो कालमा ऋषिहरु बसेर तपस्या गर्ने गरेको र भगवान ब्रह्मा स्वयंले यहाँ तपस्या गरेको भन्ने जनश्रुति यहाँ चली आएको छ स्वर्गद्वारीमा ऐतिहासिक अग्निखण्ड गुफा महादेव स्वर्ग गएको बाटो यहाँ पालिएका गाई महाप्रभुको दर्शन गर्नाले पुण्य पाइने र मनोकामना पूर्ण हुने जनविश्वास रहेको छ वैशाख शुक्ल बुद्ध जयन्ती उभौली पर्वको अवसरमा स्वर्गद्वारीमा हरेक वर्ष मेला लाग्दछ समुद्री सतहबाट करिब 2121 मिटर अग्लो स्थानमा रहेको स्वर्गद्वारीको हावापानी प्राकृतिक सुन्दरता ऐतिहासिक मनोरम तलाउ आश्रमको यज्ञशालाको दक्षिण भागमा रहेको बाँसको बोट महाप्रभुले तपस्या गर्ने गरेको गुफा विक्रम सम्वत 2052 सालदेखि सञ्चालनमा आएको वेद पाठशाला गोवर्धन पहाड विभिन्न मन्दिर लगायत स्थलहरु आदि मुख्य आकर्षणका केन्द्र बनेका छन् विक्रम सम्वत 2052 सालमा वेद मन्त्रद्वारा प्रकट गरेको अग्निद्वार सञ्चालित यज्ञकुण्ड स्वर्गद्वारीको विशेष आकर्षण स्थलहरु हुन् विक्रम सम्वत 2050 तिर यहाँ उत्खनन गरी पूजा सामग्री फेला पारी आश्रम निर्माण गरिएको इतिहासमा उल्लेख गरिएको छ उक्त पूजा सामग्री महाभारत कालमा पाण्डवहरुले यज्ञ गर्दाको हो भन्ने किम्बदन्ती चली आएको छ मुक्तिनाथ मुक्तिनाथ हिन्दू तथा बौद्ध मार्गीहरुको लागि एक महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थल हो यो तीर्थस्थल 37.10 मिटरको उचाइमा मुस्ताङ जिल्लामा अवस्थित छ यस मन्दिरलाई हिन्दूहरुले मुक्ति क्षेत्र तथा बौद्ध मार्गीहरुले तिब्बती भाषामा सुमिङ ग्याछा अथवा सय पानी भन्दछन् तिब्बती बौद्ध मार्गीहरुका 24 तान्त्रिक स्थलहरु मध्ये सुमिङ ग्याछा पनि एक हो नाथ वैष्णव सम्प्रदायको पनि प्रमुख मन्दिरहरु मध्येको एक हो यो तीर्थस्थल शालिग्रामको लागि प्रसिद्ध छ शालिग्राम वास्तवमा एउटा पवित्र शिला हो जसलाई हिन्दू धर्म पूजनीय मानिन्छ यो मुख्य रूपमा काली गण्डकी नदीमा पाइन्छ मुक्तिनाथ मन्दिर रहेको ठाउँलाई मुक्ति क्षेत्रको रूपमा चिनिन्छ हिन्दू धार्मिक मान्यताको आधारमा यो यस्तो क्षेत्र हो जहाँ मानिसहरूलाई मुक्ति अथवा मोक्षको प्राप्ति हुन्छ हलेसी महादेव नेपालको एक प्रमुख हिन्दू एवं बौद्ध धर्मस्थल हो यो सगरमाथा अञ्चलको खोटाङ जिल्ला सदरमुकाम दिक्तेलदेखि करिब 9 कोस पश्चिममा रहेको महादेवस्थान गाउँ विकास समितिमा पर्छ हलेसी समुद्र सतहदेखि 4736 फिटको उचाइमा रहेको छ हलेसी गुफाको प्राकृतिक भूबनावटको संरचनालाई विश्वकै अनौठो मानिन्छ 
अलसी महादेव हिंदू धर्मावलंबी पूर्व को पशुपतिनाथ तथा बौद्ध धर्मावलंबी दोसों लुमिनी रिनाथ धर्मावलंबी आदिम भूमि ठांद हिंदू बौद्ध और किरात धर्म को संगम स्थल मानने हलेसी धाम करीब छत्तीस रोपनी में फैलि गुरासे तुआचुंग जयथुम मूलथुमकी रूपाकोट जस्ता सदाबार डांडा को काख में हलेसी अवस्थित प्राकृतिक छटा ने परिपूर्ण एवं विभिन्न अनौठा आकर्षक प्राकृतिक आकृति चट्टान ने झकी झका हलेसी धाम में विशेषतः महादेव बसा और भैरव का तीनवटा महत्वपूर्ण गुफा रहेगा हलेसी महादेव को दर्शन करे में खरेडी मुक्ति पाने दुख बा मुक्ति पाने संतान लाभ होने पदोन्नति होने जनविश्वास भस्मासुर ने महादेव लस्म पारे पार्वती आपको बस्म बनाने दुराशा ने महादेव लखेटे जाना महादेव यहाँ को गुफा में लुके रो प्राण को रक्षा भाई किंवदंती चल आक कांगो नारायण को मंदिर निर्माण लिच्छवी कालीन राजा हरिदत्त वर्मा ने विक्रम समय तीन सौ अस्सी में उपत्य का चार नारायण को स्थापना करने क्रम में चांगो नारायण को निर्माण करख्यान रहे पाइन को प्रसिद्ध तीर्थस्थल मध्य के एक प्राचीन पुरातत्विक शिला स्तंभ समेत रहे चांगो नारायण को मंदिर भक्तपुर जिला को चांगो नारायण गांव विकास समिति में अवस्थित भक्तपुर नगर बा छ किमे उत्तर में रहकर चांगो नारायण को मंदिर ऐतिहासिक कलात्मक और धार्मिक दृष्टि ने मात्र नए प्रमुख पर्यटक क्षेत्र के रूप में महत्वपूर्ण रहे काठमंडू उपत्य में रहकर सात विश्व संपदा सूची मध्य चांगो नारायण को मंदिर भी एक हो चंदननाथ मंदिर चंदननाथ मंदिर जुमला जिला में रहकर भगवान दत्तात्रेय को मूर्ति रहकर इस मंदिर में दिन में तीनपल्ट बिहान मध्यान्ह और साँझ में पूजा कर चंदननाथ ने निर्माण करना इस मंदिर चंदननाथ मंदिर भनि हो चंदननाथ ने दक्षिण भारत बा धान को बीव जटा में बांधे लिया जुमला को जीव लोमा रोपे थे आठौ शताब्दी में निर्मित इस मंदिर में योगी हिरी पुरी समुदाय का पुजारी रहने चलन शिवरात्रि और कृष्ण जन्माष्टमी में यहाँ ठूल मेला लगने गद जानकी मंदिर जानकी मंदिर पवित्र हिंदू धर्मस्थल हो जानकी अर्थात सीता को यह मंदिर उनको जन्मस्थल जनकपुर में अवस्थित इस मंदिर मुगल शैली में बनाई ने खेती प्राप्त इस मंदिर कला को दृष्टि ने अत्यंत नमूना और महत्वपूर्ण मान प्राचीन मिथिला को राजधानी जनकपुर में अवस्थित जानकी मंदिर विश्वभर का हिंदूर को आस्था को केन्द्र रहे हिंदू धर्म में लोकप्रिय रहे रायण की सीता को जन्मस्थल में निर्मित यह मंदिर भव्य और आकर्षक छिन्नमस्ता भगवती छिन्नमस्ता भगवती सप्तरी को राजविराज बा दक्षिण में सीमावर्ती क्षेत्र छिन्नमस्ता को सखड़ा गांव में पर्च छिन्नमस्ता भगवती मनोकामना पूरा करने शक्तिपीठ मध्य को एक पीठ मान ने भारत में आम जनमानस में ठूल आस्था रहे मंदिर सप्तरी सदर मुकाम राजविराज बा दस किलोमीटर को दूरी में अवस्थित यह मंदिर भारतीय सीमा नजिक पर्च यह मंदिर में हिंदू को महान चाड़ दस में ठूल घुंचो लगने प्राचीन इतिहास और किंवदंती अनुसार सन् उन्नीस सौ सन्तानब्बे में मुसलमान ने आक्रमण कर कर्नाटक का कर्नाट वंशीय राजा नान्यदेव भागे पाटाल पुत्री होते मिथिला आईपुगे सिमरनगढ़ में राजधानी कायम करे इन नान्यदेव का पांचों पुस्ता का शुक्र सिंह देव राजा भैया थे उन्नी नाबालक छोरा हरि सिंह देवला राजगद्दी में राखी निर्वासित जीवन बिता सप्तरी में आया थे ते बेला जंगल ने ढाक इस स्थान में जंगल में सफा कर भेटिग भगवती को मूर्ति उनके आपको कुलदेवी को रूप में स्थापना करी आपको नाम बा देवी को नाम शुक्रेश्वरी राखे भाई बनाई देवी को शिर ना कई समय पीछे छिन्न बस्ता भन्न था तलेजु भवानी को मंदिर तलेजु भवानी को मंदिर काठमंडू में रहकर तलेजु भवानी पूजने परंपरा काठमंडू उपत्य का लगायत देश का अन्य ठावर में रहकर पाइन चौदह शताब्दी में सिमरनगढ़ का राजा हरि सिंह देव ने मुसलमान को आक्रमण बा बचा लिया तुलाजा भवानी को मंदिर भक्तपुर में स्थापना इतिहास में पाइन भक्तपुर पच्चीस क्रमश कांतिपुर और ललितपुर में समेत स्थापना करने राज्य करने राजा तुलाजा भवानी इष्टदेव के रूप में पूजा करने चलन रहे बगलामुखी पाटन दरबार क्षेत्र कई मिनट उत्तर में पर्ने बगलामुखी कुंबेश्वर मंदिर परिसर में तंत्रशास्त्र अनुसार दस महाविद्या मध्य बगलामुखी भी एक हुन् बिहार विशेष भीड़ होने बगलामुखी को दर्शन बा मनोकांक्षा पूर्ण होने सिद्धि होने विश्वास साथी ये थे ने प्रमुख दस धार्मिक तीर्थस्थल तब मध्य कुन कुन धार्मिक स्थल में पुग्न भाई कृपया कमेंट कर 
रे आगामी दिन में पनी इस तरह से प्रकार को वीडियो रहने को लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें घंटे के बर्जर मत कीजिए ऑल मार प्रेस करना होगा एनके इंपैक्ट लाइक सब्सक्राइब करें दिन वाला रन नोटिफिकेशन बेल लाइक प्रेस